Herkese merhabalar. Bugün karşınızda güzel bir saç ekim sunucunu sunma günü. Evet sayın takipçilerim. Daha öncesinde 2 yıl geçmiş. Önceki halimizde bir saçsızlığımız varmış. Genç bir hastamız. Bunun saç ekimini yapmışız. Ve şu anda da birazdan sabırla bekleyin. Önce bir anlatacağım. Sonrasında sonucu göstereceğim. Tabi bu arada sizlerden bu köşede bulunan beğeni ve takip et butonlarına bize destek olmak için tıklayabilirsiniz. Her geçen gün sizlere daha fazla video sunmaya çalışıyorum. Çok yoğunuz. Biliyorum sabırsızlıkla her hafta yeni videolar bekliyorsunuz ama bunlar biraz kolay olmuyor. Sizin için uğraşıyoruz. Ama bu like'larınız, beğenileriniz bizi buna daha çok teşvik ediyor. Ve daha fazla insana doğru bir adresimiz değil miyiz? İletmiş oluyorsunuz. Hadi yaklaş bakalım. Biraz önceki halinden bahsedelim. Evet. Rıfat Bey'in önden görüntüsü bu şekilde. Yan golf bölgesi dediğimiz alanlarda iyice geriye doğru çekilmeler olmuş. Ön hat artık kalmamış durumda. Buradan üstten baktığımızda nereye kadar ekim yaptığımızı daha iyi görüyoruz. Burada altın oranlı bir pırlanta tasarımımız var. Bu kişiye özgü bir tasarım olmuş oluyor. Ortayı bulacak şekilde bir bu bölgelerde de sıklaştırma yaptık. Golfleri güzel bir şekilde kapattık. Yandan baktığımızdaki tablomuz bu. Diğer yan böyle. Normalde saçı buraya kadardı. İnebileceğimiz noktalar böyle. Biz arasında bir yer tercih ettik. Şurada görüyorsunuz. Ve böylelikle doğal, ona yakışacak böyle absürt bir görüntüde olmayacak estetiğini bozulmayacak bir ön tasarım yaptık. Önden ortaya kadar bir çalışma yaptık. Şimdi sizlere onunla buluşturma anı. Hadi gelin bakalım biz neler yapmışız. Evet. iki yıl önceki saçsızlık durumumuz bu şekildeydi. Şimdi sizleri iki yıl sonra buluşturuyorum. Merhabalar Rıfat. Merhaba hocam. Hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsın? İyiyim hocam. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Seni bu hali görünce iyi olmak mümkün değil. Şimdi Rıfat'cığım takipçilerimiz için yakın çekimlerde doğallık noktasındaki tablomuzu aktaracağım. Senden evet. sabit kalmanı istiyorum. Yine her zamanki yaptığımız yakın zoomlarımızla ön hat doğallığımız, estetiğimiz nedir? Ne diyorduk? Ön hat sanatı, saç ekimindeki doğal sanat. Yani bu kadar yakından çekebilmeniz için bir sanatınızın olması gerekiyor. Şöyle de daha yakın çekimlerle de göstermiş olalım. Şöyle biraz üstleri gösterelim. Şu bölgeler. Yani şuraya kadar bir saç ekimi yaptık biz Rıfat'a. Buralar özellikle çok açıktı. Oraları güzel bir şekilde doldurduk. Ve şu anda gayet doğal, sık, anlaşılamayan bir estetikteyiz. Bir de Rıfat'cığım arkana dönebilir misin? Tabii Arkadaki hocam. makyajlı mikrofoy sanatı dediğimiz olaydan bahsedelim. Biraz başımızı eğebiliriz. Evet. O bölgelerde de yani donör bölgemizde de bu bölümlerde de bir de yani sıfırdan kesilmiş çok kısa kullanmasına rağmen anlaşılması çok zor durumdayız. Hatta kulak biraz daha fazla aldırmış. Buralar ince yapılıdır. Kesimden kaynaklı o biraz da. Çünkü bir de e, kamera, telefonun kamerası çok parlatıyor. Ama normal canlı gözle baktığınızda anlaşılması imkansız seviyede ve doğallıkta. Evet dönebilirsin. Yani değişimi sizler de görüyorsunuz. Bir de yakışıklı karizma olunca saçlar i̇şte biraz değişiyor hocam. <gülüyor> Değil mi? Evet. Şimdi Sanat şöyleydik. Eseri. Yani bu bölümler yanlar özellikle sıkıntılıydı. Ve hattına öne aldık. Eski halini ve karizmamıza tekrardan kavuştuk. Evet. Şöyle tam şey dön, şöyle ekrana önceki haliyle 
Tabi şeyimizi parlattı telefon. Şöyle gösterdiğimizdeki aradaki farkı saçın ne kadar önem kattığını görüntümüzde anlayabiliyoruz. Şimdi konuşmalarda neler olduğunu süreç boyunca insanların görüşleri, düşünceleri neler olduğunu Rıfat'tan dinleyeceğiz. Tekrardan hoş geldin Rıfat'cığım. Hoş bulduk hocam. Nasılsın? İyi hocam. Zımba gibiyim. <gülüyor> evet. Harika bir saç ekimi sonucu. Yani ne denebilir ki? İlk geldiğim gün hatırlıyorum da böyle e, açıklıklarımız e, güzel bir derinliği bir vizi vardı. Evet. Açıklık. Bu seni çok rahatsız ediyordu. Çünkü karizma bir insan e, <gülüyor> hafif boşluklarda olunca tabii ki onların da eksikliğini hissediyor. Evet. Ben ee, bile kendimi şu an şokum. Ben böyle miydim? Ben şimdiki halime bakıyorum. Unuttuk değil evet. mi bu tablomuzu? Evet, yani şu an hakikaten şokum. Ben miyim acaba dedim. <gülüyor> <gülüyor> şu an harika. Evet. Şimdi Rıfat işlem yapalı şu anda 2 yıl oldu. Size 2 yıl sonrasındaki bir saç çekimini de göstermek istemiştim. 20... 23 yaşında hocam hocam. 23 müydük? Evet, 24 20, müydük? Öyle 20, bir yaşlardaydı. Evet. Tabii riskleri genel 20'li yaşlarda olan riskleri biliyorsunuz anlatıyorum. Yani e, dökülme, saç dökülme dönemi o da yani 35 yaşına kadar yoğun bir şekilde devam eder. Sonrasında yavaşlar 40'larda artık sabitlenir dediğimiz dönemlerdir. Bu yaşlarda biraz risk alıyoruz aslında. Hani diğer var olan saçlarda daha kaybolup ee, o bölgelere yeter mi yetmez mi? O yüzden de ön tasarımlar falan e, bu konularda iyice anlatıyorum. Sana da hepsinden evet, bahsetmiştik. Anladım. Ama ben e, şansımı kullanmak istiyorum. <gülüyor> eski saçlarımı, eski taradığım modelleri yapmak istiyorum dedi. E, ona da güzel bir şekilde sanatımızda buluşturduk. Ve de bu haldeyiz. Şimdi senden dinleyelim. Çevrendeki insan bu iki yıllık süreç yani özellikle hani bir yıl zaten saç ekim sonucunu kavuşma döneminde bir yıldan sonraki dönemde artık keyfini sürdüğün hatta altın yedinci Altınca, aylardan yedinci dahi evet. senin çok evet. hızlı bir gelişim çok göstermişti. Çok hızlı bir oldu evet. İlkerken de aynı şekilde hızlı bir ekim oldu. İyileşme evet, süreci iyileşme süreci çok iyi. Yani benim dokudan dolayı herhalde senin dokusundan dolayı. Burada hem dokunun da artısı evet. vardı hem de özel tedavilerimiz hızlı iyileşmenizi sağlayacak tedavilerim sayesinde. Tedavi. Normalde bir saç ekim süreci 15 gün sürer, sürerken yani bizde bir 10 günde hatta daha böyle bölgesel çalışmalar dediğimiz durumlarda 8. 9. günde tertemiz oluyorsunuz. Evet, evet hocam. O anki görüntüm de çok güzel. Evet, evet o, o anki görüntü çok güzeldi. Aynaya baktığında <gülüyor> şey demiştin. O bunlar böyle mi olacak hocam ya? <gülüyor> evet hocam. Yani şimdi çevremdeki arkadaşlar ektirdim mi? Nasıl oldu? Nasıl yaptın? Kime gittin? Araştırdın mı? Dedim hiçbir şey araştırmadım. <gülüyor> Telefondan saç İbrahim Bey diye evet, bilirsin mi evet, oğlum? İstanbul'dan gelmiş dediler. Ondan sonra ben güzel bir araştırma yaptım hafiften böyle. Ondan sonra direkt zaten çıktım geldim. Ondan sonra İbrahim Bey'le burada işte oturduk konuştuk. Güzel bir saç ekimi olacağını. <gülüyor> Güler yüzden geldim. Güler yüzden de çıkıyorum şimdi. <gülüyor> İşte gördüğünüz gibi şeyde ortada yani saçım müthiş bir şekilde yani arkadaşlarım soruyor çok doğal olmuş evet doğal oldu yani bazı berberlere gidiyorum yani kendi gittiğim bir berberim var yani yurt dışına gittim yani şehir dışına gittim berberler anlamıyorlar bile saçın ekildi mi nasıl olduğunu ben kendim söylüyorum evet, saç ekildi çok yani çok güzel bir çalışma oldu çok güzel bir yani bir sihirli parmaklar var burada yani bir sihirli parmaklar bizi burada bitirdi yani. Evet Aldım bazı hastalarım evet. söylüyor büyücü müsün hocam <gülüyor> diyenler. Yani inanın büyücülük değil ama e, bu konudaki yüksek bir tecrübemiz var. Hani İstanbul tecrübesiyle artık Bursa'da hizmet vermekteyim. 30 binler civarında hani 25 binden fazla diyorum ben bunu. Böyle bir tecrübemiz var. Bunun sonrasında işte gördüğünüz gibi doğal tasarımlar. Hani sadece bir saç ekim yapmak değil benim amacım. Yani orada doğalı en üst seviyede yakalayabilmek, hastalarımıza, danışanlarımıza saç ekim yaptırmak isteyenlere o hayal ettikleri eski görüntülerini daha doğal ve estetik bir şekilde sunabilmek. 
Bu tecrübeler de zaten buna yarıyor. Ee, bu videolarda da zaten bunu anlatıyorum. Mesela teşekkür ederim ayrıca. Hani bunu anlatmamızda destekçi olduğun için. Çünkü bu e, paylaşılması gereken bir sanat. Evet yani sanatımızı yani sizin sanatınızı insanlar yani doğru adreste görmesi lazım. Çok güzel yani bir nokta. Biz onu istiyoruz. Yani benim çevremde de yani çok arkadaşım var. Aslında böyle bir şey oldu. Benim yani bunu yaptırmam, burada doğru noktada yaptırmam çok doğru oldu. Arkadaşlarım, çevremde arkadaşlarımda yani saç sıkıntısı olan insanlar var. İbrahim Bey ile tanıştırdım. Evet. İbrahim Bey'e getir, getirdim, konuştular. Şimdi onlar da dört dörtlü bir şekilde memnun. Aynen. Bazıları beşinci ayında, bazıları altıncı ayında, bazıları iki sene oldu. Yani benimle beraber gelen insanlar da oldu. Yani doğru yerde doğru adım atmak lazım ve doğru adres İbrahim Bey. <gülüyor> yani evet. sanatımızın sanatı gerçekten burada. Yani ben çok memnunum. Yani gerçekten kendi saçım yani eski halimdeki saçım şu an. Yani hiçbir sıkıntı, dökme dahi hiç olmadı. Olmasını da istemiyorum zaten. <gülüyor> İnşallah yani <gülüyor> evet. bir ömür boyu kalmasını diliyoruz. Yani buradaki e, maksadımız zaten Bizler de bir doğru nokta mıyız, değil miyiz? Bunu analiz edebilmeniz için çekiyorum bu videoları. Sadece bu işi bu şekilde yapan ben miyim? Değilim. Birçok çok güzel işler yapan arkadaşlarımız var. Hepsini buradan takdir ediyorum ve tebrik ediyorum. Ee, i̇şine özveriyle yaklaşan, hassasiyet içerisinde olan arkasa çekim uzmanlarımız, arkadaşlarımız da çok güzel işler yapabilmektedir. Tabii ki doğru bir nokta bulabilmeniz için de biz de varız diyoruz. Bunu da bu videolarla anlatıyoruz. Saç ekiminde doğal estetik sorunu yaşamada e, yani saç ekiminde kim adam olacak mıyım, tarama yönüm problem olacak mı, olmayacak mı kaygıları yaşamak istemiyorsanız bizden de bir değerlendirme alabilirsiniz. Özellikle bizzat benim tarafımdan alıyor olacaksınız. Bu aşağıda gördüğünüz numarama başınızın önden, üstten, yanlarını ve arkasına görebileceğim fotoğraflarınızı göndermeniz takdirinde daha sonrasında mutlaka ama mutlaka benim tarafımdan size saç ekiminizle alakalı neler yapılabileceği bilgisini veriyor olacağım. Artık son zamanlarda biraz yetişmekte zorlanıyorum. Bir belli bir sıraya koyuyorum. Bir günümüz alabilir ya da iki günümüz alıyor. Sırayla ama mutlaka hepinize bizzat kendi tarafımdan nasıl bir saç ekimi yapacağım bilgisini iletiyorum arkadaşlar. Merak etmeyin. Her zaman yanınızdayım. Zaten yorumlara e, okuduğunuzda, gördüğünüzde de zaten herkese bizzat cevap verdiğimi anlıyor olacaksınız. Rıfat da çevresindeki birçok arkadaşını kendi saçlarına böyle bir doğallıkla kavuşunca zaten ona soruyorlar. O da araştırmaları sonrasında işte İstanbul tecrübesiyle Bursa'ya gelmiş e, bir gidelim konuşalım diye geldi. Kendi kuaförünün de saçını ekmiştim ben. Ee, ve ondaki doğallığı da o da gördü. Sonra geldi hocam ne yapabiliriz? Biz anlattık. Ve evet. sonrasında da anlattıklarımızda Aynen. yaşatma fırsatı buldu. Aynen. Gelişme ve sonuç diyelim. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte burada. Yani her şeyle bu. Evet. Şöyle çok korkuyorlar. Hani acısı şöyle olacak böyle. Hani diğer klinikte özverisi olmayan, hassasiyeti olmayan çalışmalarda yani insanlar evet maalesef ki üzülebiliyor çünkü lokal anestezi dediğimiz sıvı biraz yıkıcı ona hassas uygulanmazsa yani kişi zorlanabiliyor ama biz ne yaptık sana uygulama lokal anestezi yaparken devam edelim mi Rıfat nasılsın nasıl hissediyorsun değil mi? Evet hocam. O süreç çok problemli miydi ben sence? Ben hiçbir şey anlamadım yani hocam ben biraz böyle şeylerde pek ağrı şey yapmam. Ağrı birazcık ağrı. da kuvvetli evet, yüksek bir evet, senin. Evet ben hiç yani ağrı sızı pek fazla çekmedim yani. Hı hı. Böyle iğnedir şey tarzlarda böyle hiç benim böyle şeyim yoktur. Yani çok güzel bir Dayanıklı çalışma bir oldu. Size. Evet çok çalış çok güzel bir çalışma oldu. Yani ekip arkadaşlarımız da yani sizin ekip arkadaşlar. Sohbet, sohbet muhabbet sohbet, vardı. Sohbet muhabbet. İstediğim Netflix şarkıyı açabiliyorum. Vardı. İstediğim şarkıyı açabiliyorum. Hepsinden şey yapabiliyorum. Netflix'imizden filmimizi evet, açtık. izledim, ettim. Her şey Sıkıldık yani. YouTube'dan bir şeyler, şarkı, evet, müzik evet, açtık. Evet, her şey yani. İç, burada yani kendi evimdeymiş gibi hissettim yani. yani. Burada da bir alem olduğunu hissettim. Güzel bir çalışma oldu. Herkes çalışanlar, herkes böyle çok güzel ilgi ve alakayla bizi karşılığında gelirken. Burada ben bir araya girmek istiyorum. Arkadaşlar sizler de sadece bir ticari mantıkla bakmıyorum. Sadece paranız alana kadar değil. Ya yani böyle değil. Benim yani bu meslekteki en çok yani aşık olmamı sağlayan olay yani insanlara bir şeyler katabilmek. Onlara bir insanoğlu olarak yani 
e, hayallerini gerçekleştirebiliyor olmanın mutluluğunu yaşamak. Bu beni en çok mutlu eden nokta. Hani evet sonuçta bunun bir para kazanmak için hayatınızı sürdürebilmek için yapıyorum ama en büyük beni cezbeden noktası çekimin bir insanoğlu olarak onlarda bir şeyler yaratabiliyor. Hayallerini kavuşmasında rol alabiliyor olmaktır. Bu çok önemli bir nokta. Bunu sağlayabiliyorsa zaten geldiğinde de bu hisleri herkes soruyor. Ya hocam hakkınızda niye bir şikayet yok? Niye bir... Neden olsun? Ya olması imkansız hocam yani. Güzel, güzel bir şekilde karşılamak. Burada size bir abi gibi, evet. bir kardeş gibi, evet. ailenizden bir bireymiş gibi davranarak yaklaşımlarımız o yönde olarak kendinizi burada mutlu ve huzurlu sizin için bir hizmet verileceğini hissediyorsunuz, alıyorsunuz. Çıkarken de zaten o mutluluğu yani bu şekildeki sonuçlarla da yaşamış, yaşatmış oluyoruz. Hocam. Günümüzü bu şekilde bitirmiştik. O gün ameliyattan çıktıktan sonra da hiçbir ağrısızımız olmadı. Olmadı. Bir ağrısızı çekmedim. Gayet üçüncü, konforlu. Üçüncü günümde yine yanınıza gelip kontrolleri yapıldı. Yani bu süreç, yani saçımın süreci başlangıcıyla sonuna kadar yani sizin sayenizde bir yani siz de izlemlediniz. Hı hı. Beraber bu hı. tutkuyu yani beraber bu mutluluğu kademe kademe kademe, kademe, kademe, kademe beraber her gelişte yani. hocam çıkıyor bakın nasıl <gülüyor> evet, olmaya başladı. Evet, çok güzel falan. bir şekilde ilerleme oldu. Ve şimdi de son noktayı koyuyoruz hocam. <gülüyor> evet değil mi? <gülüyor> Keyfini <gülüyor> Keyfini sürmek sürmek yani herkesin yani böyle bir sıkıntısı olan yani kesinlikle gelip bir İbrahim Bey'le konuşmasını dilerim yani. Sadece bir Bursa'dan değil, tüm Türkiye'nin güzel şehirlerimizden, hani Van'dan, İzmir'e, Sinop'tan, Hatay'a, Yazısı, Urfa'sı, Adana'sı, Trabzon'u, Rizisi, Ankara'sı, Çorum'u, Yozgat'ı, Muğla'sı, ne bileyim İstanbul'u, Tekirdağ'sı, Edirne'si her yerden, artı dünya ülkelerimizden, Amerika'sı, İspanya, İtalya, Fransa, Hollanda, Norveç, Rusya, Katar, Kuveyt, Almanya. Yani birçok yerden birçok yerden misafirciyiz. Zaten evet. Instagram sayfalarımız falan takip ettiğinizde oradan da e, günlük böyle hastalarımızda olan gün sonu fotoğraflarımızı gözlemliyor olacaksınız. Her ülkeden misafirlerimizi ağırlıyoruz. Niye geliyorlar? Bu sanatta buluşmak evet. için, bu doğallıkla artık saç ekimini almak için sizler de tekrar diyorum. Başınızın önden, üstten, yanlarını ve arkasını görebileceğim fotoğraflarınızı bu aşağıda görmüş olduğunuz WhatsApp numarama göndererek size nasıl bir saç ekim yapılabilir, kaç bin grafik eriz, fiyatımız ne olacaktır bunlar hakkında detaylı bilgilendirmeniz yapıyor olacağım. Tabi bu arada unutmayalım daha önce de ilk girişte de belirttiğim gibi yan taraf alt köşede like ve takip et beğen ve takip et butonlarımız var. Bunlar sizlere daha fazla video hazırlamamız için bir teşvik edici yol oluyor. Ve de daha fazla saç çekimi araştırmasında olan insanlara bizim bu videolarımız onların önüne çıkartılmasını sağlıyor. Siz de bu beğenilerinizle bir destek sağlayabilirsiniz. Takipte kalarak bir destek sağlayabilirsiniz. Sadece bizim için değil. Saç çekimi yaptırmayı düşünen insanlara da doğru bir nokta neresidir? Hadi siz de bir de bu kişiye bir bakın demek için olacaktır. Rıfatçım artık e, videomuzun sonuna e, gelirken senin söylemek istediğin çünkü birçok kişi hani saç ekiminden mağdur olmuş insanlar var. Evet. Doğru bir noktayı bulmakta problem yaşıyorlar. E, çevrendeki yani 8. kişi mi 10. kişi mi oldu? Evet. Yönlendirdiğin insanlar oldu. E, bu arada yönlendire Mede hani dinlemeyip gidip sonra şimdi ikinci sefere gelenler var, var maalesef. Evet. Hatta bugün bir tanesi geldi. Evet, geri yeni geldi. ameliyat yazdık. Ee, onu da toparlayacağız. Daha iyi bir seviyeye i̇nşallah, geçeceğiz inşallah. İnşallah. Evet hocam. Söylemek istediklerini e, böyle takipçilerimiz evet. korkmaları gerekiyor mu? Gerekmiyorlar mı? Yani, kork- Biz hastane ortamında mıyız? Hani güvenilir bir yer mi? Gerçekten saç ekimi hizmetini alabilecekleri bir nokta mı? Bunlardan bahsedebilirsin, anlatabilirsin. Yani, dört dörtlük bir yer yani korkulacak edilecek bir şey yok hocam. Yani ben dediğim gibi yani buradan kapıdan girdiğim zaman güzel bir şekilde karşılandım. Yani kendimi bir emniyette hissettim yani 
ailemin yanındayım dedim. Bunlar da benim bir ailem. Çünkü onların eline bırakıyorum kendimi. Evet. Ve çok güzel bir süreç geçiriyorsun. Yani çok güzel vakit geçiriyorsun. Aslında nasıl olacak, nasıl edecek, ya nasıl olur? Böyle yani bu düşüncelere girmeyin, sakın ay girmeyin. Çünkü korkmayın ya da yani bu zor bir şeyleri alacak evet gibi yani. yani. Al, hiç şey yapmayın. Güler yüzümüz, hoş muhabbetimiz, sohbetimiz. Günü daha relax, böyle stressiz, sıkıntısız bir şekilde geçirmeniz için uğraşıyorum. Çünkü arkadaşlar ben de size çekimi yaptırdım. Sizlerin yerine empati olarak e, yerine kendimi koyabiliyorum. Neler hissedebileceğinizi, neler yapacağınızı, neler düşündüğünüzü. E, hani derler ya, bana e, damdan düşeni getirin, en iyi halinden o anlar diye. İşte ben de o kişiyim arkadaşlar. Hem size çekimi yaptırmış hem de yapan bir uzman olarak merak etmeyin. Yanınızdayım sonuna kadar. Evet. Ben tek başıma geldim. Buradan evet. kapının içine tek başıma geldim. Tek başıma da çıktım. <gülüyor> Arabama binip de eve gittim. Yani bir sıkıntı, bir ağrı, bir sızı. Böyle çok az bir şekilde oldu yani fazlası olmadı. Evet, bir sıfırda üf... değil sonuçta. Evet, bir sıfırda değil. Biraz ağrı oluyor yani. O kadar da çok değil, değil o yani. Aşırı bir şekilde olmadı bende. Evet. Yani evde bir üç gün bir süreç geçirdim. Ve üçüncü günden sonra bir on gün süreçti. Biraz yani dikkat etmen lazım. Hiç Sağ sola. Bir cerrahi evet, Yani var. biraz... Yani 10 gün genellikle yani iş yapmayın diye <gülüyor> yani diyorum. Terlemeyi yani. sağlayıp evet, terlemeyi böyle aktiviteler yani, evet. istemiyorum Kesinlikle. ama normal günlük hayatımızı sürdürmenizde hiçbir problem yoktur. Evet. Böyle saçları kavuşacağını düşünsem o masaya bir değil. İlk. Bin defa oturum hocam. <gülüyor> bin, defa bin defa oturum. Yatılır. Çünkü... Keş, keşke bin defa hakkım olsa. <gülüyor> İnşallah tekrardan bir saç ekim evet. yapma gereksinimi duymayız da dökülme i̇nşallah, devam inşallah etmez. Hocam. Bundan sonra dur- durabilir. Ee, bu şunu da söyleyeyim. Yani 20'li yaştan sıkıntısı şu. Yani saç ekim yaptıktan sonra dökülme yatkınlığınız varsa bu biraz daha hızlanabiliyor. Ya da e, saç ekimi sonrasında yavaşlayabiliyor, durabiliyor. Bu risk daha fazla 20'li yaşta. 30'lu yaşlarda biraz daha risksiz diyebiliriz. Ama 40'lı yaşlar ve sonrasında daha garantör bir yaş dönemidir diyebiliriz. Evet. Umarım senin de ki şu anki tablomuzda zaten çok daha hızlı bir şekilde devam edebilirdi. Yavaşladığın durduğunu, durduğunu demeyelim de yavaşladığını gözlemliyorum. Gayet iyi gidiyoruz. Evet. Umarım bu şekilde de devam eder. Evet, sağ olun. Ömür boyu dökülmez değil. Sağ olun. Teşekkür ederim. Peki. Umarım beğendiğiniz, keyifle izleyeceğiniz bir video olmuştur. Sizler de hayal ettiğiniz saçlarınıza kavuşmanızı diliyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın.